आधुनिक महाराष्ट्र इतिहासा बहुपरियायी प्रश्न सराव संच अपन यो पहा आहोत हिस्ट्री मतला एक उपघटक घेन तथी सगड़ पैलू स्पर्श करते अे शंबर नवीनतम प्रश्न अपन यम तैयार के लिए प्रश्न अतिशय साधे सरल सोपे हैं बयाचदा हेच प्रश्न ज्यास परीक्षे विचार जो प्रश्न सोड़वा अपने अड़चनी जता बरीची मुद्दे अभी जी अपन कभी वाचले नसतर प्रश्न विचार कि जी मुद्दे वाचले तरी सु ज्यास बहुपरियायी प्रश्न निर्माण के लिए जोड़ा सा संभ्रम हाच गोषी विचार घेन अपन य प्रश्न की रचना के लिए अपन कुछ ही दावा कर प्रश्न परीक्षे में संभाव्य निश्चित ये का ही प्रश्न अपने परीक्षे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित फायदा मिलव पूर्ण वीडियो पहला नर जर वाटत कि ये बरेचे प्रश्न अपने साथ नवीन होते तो वीडियो अनेक वेला पहावा निश्चित फायदा हो तो प्रत्यक्ष आता अपन जाऊ बहुपरियायी प्रश्न आवर उत्तरक प्रश्न है प्रोफेसर केन्स मते एक शतक भारत में सुधारणा या डैडैश होत ए संक्रमणावस्थे सुधारणा बी दुसर संस्कृति स्वीकार सुधारणा सी वरिल दो डी वरिल दो नहीं पुढ़ प्रश्न है अठराशे तेरा सनदी कायदा पारित जार खालपैकी को गवर्नर ने मुंबई प्रांत सर्वप्रथम ख्रिश्चन मिशनरीजला परवांगी दी एविन नेपियन माउंट स्टुअर्ट एलफिस्टन बिशप हेवर जॉन विल्सन अपन उत्तर पहू प्रोफेसर केन्स मते एकोनीसवे शतक भारत में सुधारणा या दुसर संस्कृति स्वीकार सुधारणा होत अठराशे तेरा चार्टर ऐक्ट पारित जार एविन नेपियन या मुंबई गवर्नर ने सर्वप्रथम ख्रिश्चन मिशनरीजला मुंबई प्रांता परवांगी दी पुढ़ प्रश्न खालीलपैकी अचूक विधान को अठराशे अकरा मधे कलकत्याज सेरमपुर डॉक्टर विलियम कैरे बाइबल से मराठी भाषांतर के लिए बी अठराशे आठ मधे रॉबर्ट ट्रमण ने मराठी व्याकरण व शब्दकोश प्रसिद्ध के वरिल दो नहीं वरिल दो कि वरिल दो नहीं तो पुढ़ प्रश्न है खालीलपैकी अचूक विधान को अठराशे तेवीस मधे स्कॉटिश मिशनरी ने पहले धर्मांतरण घड़न आए अर्थात मुंबई प्रांत अठराशे एकोणतीस साली बानकोट या रामचंद्र या ब्राह्मणा दुसरे धर्मांतरण घड़न आए सी है मुंबईत नारायण शिन्वी के तीसरे धर्मांतरण घड़न आए डी है वरिल सर्व बरबर है आता अपन उत्तर पहू पहला प्रश्न मधे दो विधान सुख है कारण डॉक्टर विलियम कैरे बाइबल से मराठी भाषांतर के लिए पंते अठराशे पांचला के लिए अठराशे अकरानवे तो मराठी व्याकरण व शब्दकोश देखी प्रसिद्ध के लिए अठराशे दहा मधे तो पुढ़ प्रश्नाम पहल धर्मांतरण अठराशे तेवीस मधे स्कॉटिश मिशनरी ने दुसर धर्मांतरण बानकोट या रामचंद्र या ब्राह्मणा व तीसरे मुंबईत नारायण शिन्वी से तीन ही विधाने बराबर है प्रश्न है अठराशे एकसठ साली मुंबईल को कॉलेज के नाव बदलू विल्सन कॉलेज कर एलफिस्टन कॉलेज बी सेंट्रल कॉलेज सी बॉम्बे कॉलेज डी यपैकी नहीं तो पुढ़ प्रश्न खालीलपैकी अचूक विधान को वरिष्ठ जी व शिक्षित मोटा प्रमाणा ख्रिस्ती जाए बी ख्रिस्ती धर्म प्रसारक ख्रिस्ती धर्मा प्रसारा मु समता आता पाम्राज्य टिकना नहीं अभी भीति होती वरिल दो अचूक वरिल दो ही अचूक नहीं उत्तर बगू अठराशे एकसठ साली सेंट्रल कॉलेज के नाव बदलू विल्सन कॉलेज कर ख्रिस्ती धर्म प्रसारक ख्रिस्ती धर्मा प्रसारा मु समता आता पाम्राज्य टिकना नहीं अभी भीति होती पहले विधान चुकीच है वरिष्ठ जी व शिक्षित मोटा प्रमाणा ख्रिस्ती जाए यह विधान चुकीच है पुढ़ प्रश्न जुनिया नव्या विचारसरणी जोड़ून प्राचीनते समर्थन करनी खालपैकी सुधारणावादी चलव को ए आर्य समाज बी थिओसॉफिकल सोसायटी सी ब्राह्मो समाज डी प्रार्थना समाज या पुढ़ प्रश्न डैडैश यथे प्रबोधना की पयाभरनी उत्तर है आर्य समाज हि जुनिया व नव्या विचारसरणी जोड़न प्राचीनते समर्थन करनी सुधारणावादी चलव होती तर बंगाल प्रांता प्रबोधना की पयाभरनी प्रश्न है सह अध्यापक डेप्युटी नेटिव सेक्रेटरी अक्कलकोट युवराजां शिक्षक एलफिस्टन कॉलेज के प्रोफेसर शिक्षक अध्यापक वर्ग के रेक्टर इत्यादि पदे सामाणु को लोकशिक्षण समाज सुधारणा व ज्ञान प्रसारा कार्य के लिए 
बाळशास्त्री जांभेकर दादोबा पांडुरंग लोकमान्य टिळक भाऊदाजी लाड त्यापुढील प्रश्न ज्ञानेश्वराची पहिली छापील पोथी कोणी संपादित केली बाळशास्त्री जांभेकर आत्माराम पांडुरंग विष्णुबुवा ब्रह्मचारी आणि विष्णुशास्त्री पंडित उत्तरे बघू दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे ही बाळशास्त्री जांभेकरांशी संबंधित आहेत वरील सह अध्यापक डेप्युटी नेटिव्ह सेक्रेटरी एल्फिस्टन कॉलेजचे प्रोफेसर वगैरे हे सगळी पदं भूषवून लोकशिक्षण समाज सुधारणा व ज्ञान प्रसाराचे कार्य जांभेकरांनी केले तर ज्ञानेश्वरीची पहिली छापील पोथी देखील जांभेकरांनीच संपादित केली प्रश्न आहे चुकीची जोडी ओळखा ए श्रीपाद शेषाद्री शुद्धी प्रकरण बाळशास्त्री जांभेकरांशी संबंधित मानवधर्म सभा दुर्गा राय यांनी स्थापन केली सुरत येथे अठराशे चौवेचाळीसमध्ये परमहंस सभा भाऊदाजी लाड मराठीचे पाणिनी दादोबा पांडुरंग पुढचा प्रश्न आहे परमहंस सभेचा प्रार्थना दिवस कोणता आता आपण उत्तरे पाहू परमहंस सभा ही भाऊदाजी लाड यांनी स्थापन केलेली नाही आहे तर ती दादोबा पांडुरंग तरखडकरांनी स्थापन केलेली आहे वरील तिन्ही पर्याय बरोबर आहेत आणि परमहंस सभेचा प्रार्थना दिवस हा रविवार होता प्रश्न आहे ख्रिश्चनांच्या हाताने पावाचा तुकडा खाऊन नाव नोंदवणे मुस्लिमांच्या हाताचे पाणी पिणे अशा प्रक्रिया कोणत्या सामाजिक सुधारणा चळवळीत पाळल्या जात सार्वजनिक सभा सत्यशोधक समाज ब्राह्मो समाज किंवा परमहंस सभा पुढील प्रश्न आहे परमहंस सभेत सामील होणारे खालीलपैकी कोण पुढे ख्रिस्ती बनले बाबा पदमजी नार नवलकर दोघेही किंवा दोघेही नाही उत्तरे बघू परमहंस सभेमध्ये ख्रिश्चनांच्या हाताने पावाचा तुकडा खाऊन नाव नोंदवणे व मुस्लिमांच्या हातचे पाणी पिणे अशा प्रक्रिया पाळल्या जात आणि परमहंस सभेत सामील होणारे बाबा पदमजी व नार नवलकर हे दोघेही पुढे जाऊन ख्रिस्ती झाले किंवा ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार त्यांनी केला प्रश्न आहे विश्व कुटुंबी जो सर्वाधिकारण बापा त्या शरण जावे या ओवींची पारमहंसिक ब्राह्मधर्म ही पोथी कोणी लिहिली दादोबा पांडुरंग राघो भांडारकर नारायण विश्वनाथ मंडलिक नाबा पटवर्धन पुढील प्रश्न परमहंस सभेच्या रहासाची खालीलपैकी कारणे कोणती गुप्तता आर्थिक फटका मर्यादित प्रसार कार्य वरील सर्व याची उत्तर आहेत पारमहंसिक ब्राह्मधर्म ही पोथी दादोबा पांडुरंग यांनी लिहिली तर परमहंस सभेच्या रहासाची कारणे ही गुप्तता आर्थिक फटका व मर्यादित प्रसार कार्य तिन्ही आहेत प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणत्या समाजाचे नाव प्रथम एकेश्वरवादी मंडळी असे ठरवण्यात आले होते परमहंस सभा मानवधर्म सभा प्रार्थना समाज किंवा यांपैकी नाही त्यापुढील प्रश्न प्रार्थना समाजास खालीलपैकी कोणी जुन्या भागवत धर्माची शाखा असे संबोधून लव ऑफ गॉड इन द सर्व्हिस ऑफ मॅन हे त्याचे घोषवाक्य निश्चित केले पर्याय दादोबा पांडुरंग न्यायमूर्ती रानडे राघो भांडारकर आणि केशवचंद्र सेन उत्तर पाहू आपण प्रार्थना समाजाचे पहिल्यांदा नाव एकेश्वरवादी मंडळी असे ठरवण्यात आले होते तर प्रार्थना समाजास जुन्या भागवत धर्माची शाखा असे रानडेंनी संबोधले होते व त्यांनीच लव ऑफ गॉड इन द सर्व्हिस ऑफ मॅन हे प्रार्थना समाजाचे घोषवाक्य निश्चित केले होते पुढील प्रश्न प्रार्थना सभेची स्थापना कोणत्या सभेच्या प्रेरणेतून झाली परमहंस सभा मानवधर्म सभा ब्राह्मो समाज यांपैकी नाही पुढील प्रश्न खालीलपैकी कोण इतिहास अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात बाळशास्त्री जांभेकर गोपाळ हरी देशमुख वरील दोघेही किंवा वरील दोघेही नाही उत्तर आहेत उत्तर आहे प्रार्थना सभेची स्थापना ब्राह्मो समाजाच्या प्रेरणेतून झालेली आहे ब्राह्मो समाज तर इतिहास अभ्यासक दोघेही होते बाळशास्त्री जांभेकर व गोपाळ हरी देशमुख पुढील प्रश्न खालील संस्थेचा त्यांच्या स्थापनेनुसार क्रम लावा एक स्टुडंट लिटररी अँड सायंटिफिक असोसिएशन दोन ज्ञान प्रसारक सभा तीन रॉयल एशियाटिक सोसायटी चार बॉम्बे असोसिएशन तसं उत्तर आपण खालीच बघू शकतो पहिल्यांदा येईल रॉयल एशियाटिक सोसायटी अठराशे चौतीस ज्ञान प्रसारक सभा अठराशे पंचेचाळीस स्टुडंट्स लिटररी अँड सायंटिफिक असोसिएशन अठराशे पंचेचाळीस तर अठराशे बावन्नमध्ये बॉम्बे असोसिएशन ज्ञान प्रसारक सभा ही भाऊदाजी लाड व अन्य सहकाऱ्यांनी एल्फिस्टन कॉलेजमध्ये असताना स्थापन केलेली सभा आहे ज्ञान प्रसारक सभा अठराशे पंचेचाळीस खालील नियतकालिकांचा त्यांच्या स्थापनेनुसार क्रम लावा ज्ञानोदय प्रभाकर दर्पण दिग्दर्शन ज्ञान प्रकाश 
पहिल्यांदा दर्पण अठराशे बत्तीस दिग्दर्शन अठराशे चाळीस प्रभाकर अठराशे एक्केचाळीस ज्ञानोदय अठराशे बेचाळीस तर ज्ञानप्रकाश अठराशे एकोणपन्नास पुढील प्रश्न सरकारने कायदेशीर प्रयत्न करून केलेल्या कायद्यांचा त्यांच्या निर्मितीनुसार क्रम लावा गुलामगिरी बंदी कायदा विधवा पुनर्विवाह कायदा सतीबंदी कायदा व यात्रा करबंदी कायदा उत्तर खालीच दिलेलं आहे आपण सतीबंदी अठराशे एकोणतीस यात्रा करबंदी त्यानंतर अठराशे चाळीस अठराशे त्रेचाळीस गुलामगिरी बंदी कायदा आणि अठराशे छप्पन विधवा पुनर्विवाह कायदा पुढील प्रश्न लोकहितवादी यांचे मूळ नाव काय गोपाळहरी देशमुख गोपाळहरी सिदये गोपाळहरी जोशी गोपाळहरी फडणवी फडणीस त्यापुढील प्रश्न स्मॉल कॉज जज जॉईंट सेशन जज डिस्ट्रिक्ट जज व रतलाम संस्थानाचे दिवाण अशा पदव्यांवर कोणी काम केले उत्तर आहे लोकहितवाद्यांचे मूळ नाव गोपाळ हरी सिधेये होते तर त्यांनीच या वेगवेगळ्या पदव्यांवर काम केलेलं आहे जज म्हणून तसेच रतलाम संस्थानाचे दिवाण म्हणून देखील पुढील प्रश्न विजोड पद ओळखा म्हणजे तीन पर्यांमध्ये काहीतरी को रिलेशन असणार आहे काहीतरी वेगळं असणार आहे ए सत्यशोधक समाज बी डेक्कन रयत सोसायटी सी भारत सेवक समाज डी अखिल भारतीय डिप्रेस क्लासेस मिशन त्या पुढील प्रश्न आहे प्राथमिक शिक्षणानंतर महात्मा फुलेंचे शिक्षण डॅडॅश शाळेत झाले स्कॉटिश मिशनच्या अमेरिकन मिशनच्या ब्रिटिश मिशनच्या आयरिश मिशनच्या उत्तर पाहू सत्यशोधक समाज हा एक वेगळा पर्याय आहे कारण डेक्कन रयट सोसायटी ही रानडेंनी भारत सेवक समाज ही गोखल्यांनी व अखिल भारतीय डिप्रेस क्लासेस मिशन ही वीरा शिंदे हे तिघेही प्रार्थनाशी प्रार्थना समाजाशी संबंधित असलेले नेते होते तर सत्यशोधक समाज हे महात्मा फुल्यांनी स्थापन केलेलं आपल्याला माहिती आहे तर प्राथमिक शिक्षण हे महात्मा फुल्यांचं झाल्यानंतर त्यांनी पुढील शिक्षण हे स्कॉटिश मिशनच्या शाळेत घेतलेलं आहे पुढील प्रश्न खालीलपैकी कोणी शिक्षणानंतर मोठ्या पदाची नोकरी न करता प्रार्थना समाजाद्वारे सातारा भागात समाजसेवा व अस्पृश्योद्धाराचे कार्य केले सर नारायण गणेश चंदावरकर महेशी वीरा शिंदे राघो भांडारकर विष्णुशास्त्री पंडित तर प्रार्थना समाजावर कोणी टीका केली पुढील प्रश्न महात्मा फुले लोकमान्य टिळक ज्ञानप्रकाश पत्रक वरील सर्व उत्तरे बघू तर महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी शिक्षणानंतर विलायतीत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर देखील नोकरी न करता प्रार्थना समाजाद्वारे समाजसेवा व अस्पृश्योद्धाराचे कार्य केलेले आहे गोपाळ गणेश आगरकर देखील हे असे होते की ज्यांनी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरी न करता समाजसेवेचं कार्य स्वीकारलेलं होतं तर प्रार्थना समाजावर टीका करणारे हे तिन्ही पर्याय आहेत फुल्यांनी पण टीका केलेली आहे टिळकांनी पण आणि ज्ञानप्रकाश पत्रकाद्वारे देखील टीका करण्यात आलेली आहे पुढील प्रश्न हंटर शिक्षण आयोगाकडे डॅडॅश यांनी सुचविल्यानुसार स्त्री वैद्यकशास्त्र व दवाखान्याकरिता अठराशे सत्याहत्तरमध्ये लेडी डफरीन फंड उभारण्यात आला महात्मा फुले पंडिता रमाबाई रमाबाई रानडे डॉक्टर भाऊदाजी लाड पुढील प्रश्न आहे पंडिता रमाबाईंच्या शारदा सदन या शाळेत इंग्रजी भाषा कोण शिकवत बाया कर्वे मिस डेमेन डॉक्टर रेचेल बॉडले सावित्रीबाई फुले उत्तर आहेत हंटर शिक्षण आयोगाकडे रमाबाई यांनी सुचविल्यानुसार लेडी डफरीन फंड उभारण्यात आला तर शारदा सदन जी पंडिता रमाबाईंनी अठराशे एकोणनव्वदमध्ये मुंबई येथे शाळा उभारलेली होती विद्वानसाठी तिथे इंग्रजी भाषा मिस डेमेन या शिकवत पुढील प्रश्न प्रार्थना समाजाशी संबंधित गैरलागू पर्याय कोणता ए ईश्वराचा पुनरवतार होत नाही बी सर्व ईश्वराची लेकरे आहेत त्यात भेदभाव न ठेवल्याने ईश्वर प्रसन्न होतो सी कोणताही ग्रंथ बिनचूक व ईश्वर प्रणित नाही डी मूर्तीपूजा अमान्य पुढील प्रश्न ते प्रार्थना समाजाचे आधारस्तंभ होते त्यांनी इंदू प्रकाशचे संपादन केले ते मुंबई हायकोर्टचे जज होते ते डॅडॅश दोन्हीची उत्तर बघूयात तर मूर्तीपूजा अमान्य हा पर्याय गैरलागू आहे म्हणजे मूर्तीपूजेला विरोध नव्हता प्रार्थना समाजाचा तर इंदू प्रकाशचे संपादन आणि मुंबई हायकोर्टचे जज व प्रार्थना समाजाचे एक महत्त्वाचे सदस्य हे सर नारायण गणेश चंदावरकर हे होते पुढील प्रश्न महात्मा फुल्यांशी संबंधित खालीलपैकी चुकीचे विधान कोणते विचारलंय ए गफ्फार बेग मुन्शी व मेजर लिजिट साहब यांच्या सल्ल्याने ज्योतिबांना वडिलांनी स्कॉटिश मिशनच्या शाळेत टाकले बी मोरो विठ्ठल वाळवेकर व सखाराम परांजपे हे विद्यार्थी ब्राह्मण विद्यार्थी महात्मा फुलेंचे चांगले मित्र होते सी महात्मा फुलेंचे मूळ कुटुंब 
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथील होते डी यांपैकी नाही पुढचा प्रश्न आहे खालील कोणत्या ग्रंथाचा प्रभाव महात्मा फुलेंवर नव्हता ए राईट्स ऑफ मेन बी एज ऑफ रिझन्स सी जस्टिस अँड ह्युमॅनिटी टी वरील सर्व ग्रंथांचा प्रभाव होता तर उत्तर आहे महात्मा फुलेंचे मूळ कुटुंब पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथील होते मुळात ते तिथे स्थानांतर झाले होते पण त्यांचे मूळ कुठून कुटुंब हे पुणे जिल्ह्यातील नव्हते आणि राईट्स ऑफ मॅन एज ऑफ रिझन्स व जस्टिस ऑफ ह्युमॅनिटी या तिन्ही ग्रंथांचा प्रभाव महात्मा फुलेंवर होता पुढील प्रश्न सार्वजनिक सत्यवर्तनासाठी महात्मा फुलेंनी सार्वजनिक सत्यधर्म या ग्रंथात किती नियम सांगितले वीस तेवीस तेहतीस अकरा पुढचा प्रश्न आहे खालीलपैकी अचूक विधान कोणते ए दयानंद सरस्वतींनी मुंबई येथे अठराशे पंच्याहत्तरमध्ये आर्य समाजाची स्थापना केली बीन दयानंद सरस्वतींनी संस्कृत भाषेत सत्यार्थ प्रकाश या ग्रंथाची रचना केली दोन्ही बरोबर दोन्ही चूक उत्तरे बघू सार्वजनिक सत्यधर्म या ग्रंथात महात्मा फुलेंनी तेहतीस नियम सांगितलेले आहेत तर अचूक विधानांमध्ये आर्य समाजाची स्थापना दयानंद सरस्वतीनी मुंबई येथे अठराशे पंच्याहत्तरमध्ये केली हे विधान अचूक आहे तर सत्यार्थ प्रकाश हा ग्रंथ दयानंद सरस्वती यांनी हिंदी भाषेत रचलेला आहे संस्कृत भाषेत नव्हे त्यापुढील प्रश्न मूर्तीपूजेस विरोध करणाऱ्या खालीलपैकी कोणत्या सुधारणा चळवळीने हैदराबाद मुक्ती लढ्यात प्रभावी कार्य केले ए सत्यशोधक समाज बी आर्य समाज सी प्रार्थना समाज डी ब्राह्मो समाज पुढील प्रश्न आहे खालीलपैकी अचूक विधान कोणते ज्योतिबांच्या विश्व कुटुंबवादाचा सार्वजनिक सत्यधर्म हा ग्रंथ जाहीरनामा मांडला जातो आत्माराम पांडुरंग हे प्रार्थना समाजाचे पहिले अध्यक्ष होते मुंबईत स्थापन झालेला आर्य समाज पंजाबात फोफावला वरील सर्व विधान अचूक आहेत बघूया त्याची खरी उत्तरं काय आहेत ते तर आर्य समाज ज्याने मूर्तीपूजेला विरोध केलेला आहे त्याच्या कार्यकर्त्यांनी हैदराबाद मुक्ती लढ्यामध्ये देखील प्रभावी कार्य केलेले आहे तर दिलेले तिन्ही विधान बरोबर आहेत सार्वजनिक सत्यधर्म हा विश्व कुटुंबवादाचा ज्योतिबा फुल्यांचा जाहीरनामा मांडला जातो आत्माराम पांडुरंग हे अठराशे सदुसष्ट साली स्थापन झालेल्या प्रार्थना समाजाचे पहिले अध्यक्ष होते तर आर्य समाज मुंबईत स्थापन झाल्यानंतर तो पंजाबमध्ये देखील विस्तारलेला आहे पुढील प्रश्न बुलढाणा जिल्ह्यातील हिवरा आश्रम कोणत्या सुधारणा चळवळीशी संबंधित आहे सत्यशोधक समाज आर्य समाज प्रार्थना समाज रामकृष्ण मिशन त्यापुढील प्रश्न विवेक सिंधू भावार्थ सिंधू सेतुबंध बोधसागर या ग्रंथाचे लेखन तसेच ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांपासून दिम्न दुबळ्यांना वाचवणारे समाज सुधारक कोण ए विवेकानंद बी विष्णूशास्त्री पंडित सी विष्णुबुवा ब्रह्मचारी डी लोकहितवादी उत्तर बघू बुलढाण्यातील हिवरा आश्रम हे रामकृष्ण मिशन या सुधारणा चळवळीशी संबंधित आहे तर विवेक सिंधू भावार्थ सिंधू सेतुबंध व बोधसागर या ग्रंथाचे लेखन करणाऱ्या विष्णुबुवा ब्रह्मचारी यांनी दिनदुबळ्यांना ख्रिस्ती धर्म प्रसारकांपासून वाचविले आहे पुढील प्रश्न हिंदू धर्म म्हणजे वेडगळ समजुतीचा भारा हा ग्रंथ कोणी लिहिला रेवरण टिळक पंडिता रमाबाई रँगलर परांजपे महात्मा फुले त्यापुढील प्रश्न षडंग उपासना पद्धती कोणत्या सुधारणा चळवळीशी संबंधित आहे प्रार्थना समाज ब्राह्मो समाज आर्य समाज यापैकी नाही उत्तर बघू आपण हिंदू धर्म म्हणजे वेळगळ समजुतीचा भारा हा ग्रंथ रँगलर परांजपेंचा तर षडंग उपासना पद्धती ही प्रार्थना समाजाशी संबंधित आहे पुढील प्रश्न खालील संस्थांचा त्यांच्या स्थापनेनुसार क्रम लावा बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी एल्फिस्टन कॉलेज आणि स्टुडंट्स लिटररी अँड सायंटिफिक असोसिएशन उत्तर खालीच दिलेलं आहे पण पहिला येईल बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल अठराशे बावीस बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी अठराशे चोवीस एल्फिस्टन कॉलेज अठराशे सदतीस स्टुडंट्स लिटररी अँड सायंटिफिक असोसिएशन अठराशे पंचेचाळीस प्रश्न आहे प्रार्थना समाजाच्या कोणत्या कार्यकर्त्याने मुंबईत रात्रशाळा सुरू केली ए प्रतापचंद्र मुजुमदार बी डॉक्टर सखाराम अर्जुन सी न्यायमूर्ती रानडे डी भिकोबा लक्ष्मण चव्हाण त्यापुढील प्रश्न ॲम्स्टरडमच्या आंतरराष्ट्रीय उदार धर्म परिषदेचे प्रतिनिधित्व करून प्रार्थना समाजाच्या कोणत्या कार्यकर्त्याने हिंदुस्थानचा उदार धर्म हा निबंध सादर केला उत्तर आहे प्रार्थना समाजाच्या भिकोबा लक्ष्मण चव्हाण 
या कार्यकर्त्याने मुंबईत रात्रशाळा सुरू केल्या तर हिंदुस्थानचा उदारधर्म हा निबंध विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्याशी संबंधित आहे पुढील प्रश्न एकोणीसशे सहा साली स्थापन झालेल्या डिप्रेस क्लासेस मिशनच्या अध्यक्षस्थानी कोण होते विठ्ठल रामजी शिंदे न्यायमूर्ती चंदावरकर न्यायमूर्ती रानडे व भिकोबा लक्ष्मण चव्हाण त्यापुढील प्रश्न वीरा शिंदे यांनी कोणाच्या मदतीने अहिल्याश्रमाची सुरुवात करून ती अस्पृश्यांच्या ताब्यात दिली छत्रपती शाहू महाराज इंदूरचे होळकर मुंबईचा गव्हर्नर किंवा प्रार्थना समाज उत्तर पाहू डिप्रेस क्लासेस मिशनच्या एकोणीसशे सहा साली न्यायमूर्ती चंदावरकर हे अध्यक्षस्थानी होते तर इंदूरच्या होळकरांच्या मदतीने विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अहिल्याश्रमाची सुरुवात करून ती अस्पृश्यांच्या ताब्यात दिली पुढील प्रश्न विलायतेत शिक्षणासाठी जाणारी पहिली मराठी स्त्री कोण पंडिता रमाबाई अन्नपूर्णा तरखडकर आनंदीबाई जोशी काशीबाई कानिटकर त्यापुढील प्रश्न विधवा सुमार्जन हा स्त्रियांवर आधारित संस्कृत निबंध कोणी लिहिला पंडिता रमाबाई दादोबा पांडुरंग विष्णुबुवा ब्रह्मचारी बाबा पदमजी उत्तर आहे विलयतेत जाणारी पहिली मराठी स्त्री अन्नपूर्णा तरखडकर तर विधवा सुमार्जन हा स्त्रियांवर आधारित संस्कृत निबंध दादोबा पांडुरंग यांचा